Bienvenidos. En esta ocasión abordamos los mecanismos nacionales para la protección de los derechos humanos. Es importante señalar que la consolidación del Sistema Internacional de Derechos refiere que los Estados ratifiquen primeramente los instrumentos internacionales y luego se adhieran a documentos específicos para la vigencia y respeto de estas prerrogativas. En este orden de ideas, un Estado asume compromisos concretos en cuanto a la toma de medidas para asegurar la vigencia de los derechos humanos en el contexto nacional. De ahí que en el marco de la responsabilidad en cuanto al cumplimiento de estos compromisos internacionales, el Estado adecua su normativa interna, comenzando en concordancia con el respeto de estos preceptos, iniciando con la Carta Magna como instrumento jurídico principal. La vigencia de derechos humanos en el contexto constitucional no se comprende sin mecanismos que garanticen la vigencia de estos preceptos. Así, en el modelo constitucional ecuatoriano se identifican garantías de tipo normativo, de carácter institucional, jurisdiccional y de políticas públicas. Entre aquellas de carácter normativo se señala la supremacía, respeto a los derechos, inalterabilidad, prohibición de restricción constitucional, obligación reparatoria y sujeción a la Constitución. Sobre la garantía institucional se entiende el principio de separación de poderes, principio de legalidad, corte constitucional y defensor del pueblo. La garantía de políticas públicas establece la vinculación entre Estado democrático existente entre derecho y política. En cuanto a las garantías jurisdiccionales, se contemplan el habeas corpus, acción de protección, acción de acceso a la información pública, habeas data, acción extraordinaria de protección, acción por incumplimiento, como mecanismos que se desenvuelven en el marco de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Finalmente, es importante señalar que la existencia de garantías en diferentes niveles e instancias aseguran la vigencia del Estado de Derecho y con ello el respeto de los derechos humanos. Espero que los conocimientos abordados sean de apoyo para su formación. Hasta pronto.